ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് നമുക്കറിയാം ഒരു വോൾ ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ കൺസിഡറിയാണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ വോളിയത്തിൻ്റെ സോറി ആ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വോളിയം ഓഫ് എ സ്പിയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയസും എന്ത് തന്നെയാണ് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സ്പിയർ ആണ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ വോളിയം ഓഫ് എ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണുമാണുള്ളത് ദാറ്റ് മീൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഒ മാസ് നമ്പർ റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ അതായത് ന്യൂക്ലിയോസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന വോളിയം മതിയാകുമോ ഒരു എഴുപത്തി അഞ്ച് ആറ്റോപിക് നമ്പർ സോറി മാസ് നമ്പർ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസിന് കാരണം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടാ കൊള്ളാനുള്ള ഒക്യുപൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വോളിയത്തിലാണ് അത് നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തഞ്ചായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ അതേ വോളിയം മതിയാകുമോ ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോൺസിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വലിയ ഒരു ഏരിയ കൺസിഡറേണ്ടി വരും വോളിയം കൺസിഡറേണ്ടി വരും സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ചെറുതും സെവൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വോളിയം വലുതുമായിരിക്കും അല്ലേ സോ ഇവിടെ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മാസ് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയവും കൂടും അല്ലേ മാസ് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വോളിയം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസും എന്താവുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താവുന്നു ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വോളിയവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി വോളിയം ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു മാസ് നമ്പർ ഓഫ് എ ആണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു എ ഇവിടെ ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇവിടെ എക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആവുന്ന ഏതാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അല്ലേ റേഡിയസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് മാസ് മാസ് നമ്പർ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി അത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ റേഡിയസിൻ്റെ ഇത് ആർ നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതെന്തായി മാറുന്നു ആർ വൺ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ നോട്ടേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും സോ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സോറി മാസ് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ആവും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് അതും എത്ര മടങ്ങ് ക്യൂബാണ് അല്ലേ ക്യൂബാണ് സോ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു എ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു എ ഓർ ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൽ ടു എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് വേണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് ആർ നോട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ആർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആർ നോട്ട് എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഈ ആർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫെംറ്റോമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫെംറ്റോ ഫെംറ്റോമീറ്റർ ഫെംറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ഫെംറ്റോമീറ്റർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫെംറ്റോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു
ആറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ്റോമിക് നമ്പറിലെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ റേഡിയസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരിക്കും റേഡിയസ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആയിരിക്കും ആർ പ്ലസ് ആർ റൈറ്റ് സോ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ക്ലിയർ 